నమస్తే ఎన్ఎస్ టీవీకి స్వాగతం నేను రేవతి ముందుగా హడ్లాన్స్ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కేంద్రంలోని స్థానిక ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల స్కూల్ ఆవరణంలో ఈరోజు ఉదయం జడ్పీటీసీ మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కుడుదల నగేష్ సహకారంతో ఉచితంగా ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ తట్టి హోమియో మందులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది వృత్తిరీత జర్నలిస్టు మిత్రులు అనేక చోట్లకు వెళ్లి వార్తలు సేకరించడం జరుగుతుంది ఈ మధ్య కాలంలో ఇతర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వలస కార్మికుల ద్వారా కోవిడ్ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది కావున తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ముందస్తుగా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ పెంచుకోవడానికి ఈ మందులను పంపిణీ చేయడం చేశారు జర్నలిస్ట్ల అందరికీ తెలుసు మనం వృత్తి మనం వృత్తి రీత్యా ఎన్నో ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అందులో భాగంగా మనకు ఏది కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవద్దు అన్న సదుద్దేశంతో మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు కుడుదల నాగేష్ గారు ఇప్పుడు జడ్పీ సార్ మనకు ఈ ఉచితంగా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఇమ్యూని పెరుగు పెంచుకోవడానికి అని చెప్పి అట్లాగే మన హమీదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా మిత్రులు కోరిన వెంటనే చాలా బిజీగా ఉన్నప్పటికీ హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మన కోసం ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసి ముఖ్యంగా మిత్రులు మీ అందరికీ కూడా ఒక విషయం చెప్తా ఉన్నాను మనం కలిసి ఉంటేనే ఏ సమస్యనైనా పరిష్కరించుకోగలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా భువనగిరి పట్టణంలో మరొకసారి మనం సమావేశమై ప్రెస్ క్లబ్ నిర్వహణకు సంబంధించినటువంటి అతి కీలకమైనటువంటి విషయాలతో పాటు జిల్లా కలెక్టర్తో మాట్లాడి మరి ఎన్నో ఏళ్ళు నగేష్ సార్ ఉన్నప్పుడు ఇళ్ళ పట్టాలు చాలామందికి ఇప్పించాడు నాకు తెలిసి అది నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి ప్రకటిస్తున్నాను బహుశా యాదాద్రి జిల్లాలనే కాదు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో మొట్టమొదటగా ప్లాట్లు ఇప్పించినటువంటి ఘనత డాక్టర్ నగేష్ గారికి దక్కింది మరి సొసైటీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు హమీదు దయాకర్ అదేవిధంగా మా టౌన్ ప్రెసిడెంట్ సత్యాడ గారు ఎప్పుడు మొదటి నుంచి ఆప్తులు మన గట్టిపర్తి గట్టిపర్తి భాస్కర్ మా చిన్నన్నకి అదే రామకృష్ణకి రవీందర్కి సురేందర్కి పేరు పేరున మన కౌన్సిలర్కి జగన్ జగన్కి సురేష్కి అందరి పేరు పేరున అందరి పేరుగా వ్యక్తిగతంగా అందరి పేర్లకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఇది విలేకరులు నిజానికి ప్రజాస్వామ్యంలో నాలుగో స్తంభం కానీ నాలుగో స్తంభం కాదు నిజమైన స్తంభమే పునాదితో గట్టి పునాది ఏర్పరిచేటువంటి సంస్థ లాగా ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా గ్రామ గ్రామం నిలబడగల శక్తి ఉన్నది ఒక మీడియానే అదే నాలుగో పిల్లరు కానీ దాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయడం అనేది బాగా జరుగుతా ఉంది ఎందుకంటే మనకి రాజకీయాలు కావచ్చు వ్యవస్థ కావచ్చు ఈ రెండింటిని మనం కలుపుకొని దీన్ని స్ట్రాంగ్ చేసే పరిస్థితులు ఉన్నా ఎప్పటికప్పుడు మిగతా మూడు వ్యవస్థలు వీటిని వాడుకుంటూ ఆడుకుంటున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకి సరి అయినటువంటి న్యాయం జరగడం ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ తొక్కేస్తా సో నేను నేను మీకు మీరు అడిగిన దానికి నేను చెప్పగలిగేది ఈ రెండే పాయింట్లు ఉన్నాయి ఒకటి ఒకటి జిల్లా పరిషత్ ద్వారా తీర్మానము కానీ కలెక్టర్ ద్వారా మీకు నిర్మాణము కానీ ఈ రెండు నేను బాధ్యత తీసుకుంటాను ఇంకా నా శక్తి నేను సంత పెట్టి తింటే పాటి నేను తక్కడక్క చేసేవాడిని కానీ మీరు వాళ్ళతో పెట్టియాలి కాబట్టి కష్టపడాల్సి వస్తుంది సో మీరు లిస్ట్ రాసి పెట్టుకోండి ఒకరోజు టైం పెట్టుకుందాం ఈ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత మా జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్ రోజే అటు కలెక్టర్ ఆడనే ఉంటుంది అందరూ ఆడనే ఉంటారు కాబట్టి మీరు కూడా అందరు వచ్చేస్తే అప్పటికప్పుడే మనం ఆ సమస్య అయితేనే మిగతా సమస్యలు స్టార్ట్ చేసినట్టు మేము ప్లాన్ చేస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ సమస్యలు స్పందించిన తర్వాతనే సభా కార్యక్రమాలు జరిగే విధంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తా దానికి మీరు అందరు కూడా అక్కడ మీ బలం కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు ఏదో రాజకీయం చేసినట్టు కాకుండా న్యాయం చేసినట్టు అవకాశమే కల్పించాలి రెండోది ఇండ్లతో పాటు చాలా రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నిజానికి అవి బయట రకరకాల జరుగుతున్నా కూడా మీకు ఏమి ఎక్కడే అందుతున్నట్టే కనపడుతున్నాయి సో దానికి కూడా మా అధ్యక్షుల వారితో మాట్లాడి మేము ఏమేమి చేయాలో దానికి అలా అనుకున్నాం కానీ సమయం మాకు సెట్ కావట్లేదు సో మా అనిల్ కుమార్ రెడ్డి గారి ద్వారా టౌన్కి మిగతా వాళ్ళకి మిగతా రకాలుగా చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం చేయాలి తప్ప ఇది చెప్పుకోకూడదు ఎందుకంటే మీరు వంద గ్రామాలు తిరిగేటోళ్ళు మీకు ఇమ్యూనిటీ ఎందుకు ఉండదు అంటే ప్రధానంగా మీకు సరి అయిన టైంకి భోజనం చేయరు సరియంగా పిల్లలకి భార్యలకి సమాధానం చెప్పలేరు ఇది ఎవరు బయటికి చెప్పుకోలేని సమస్య 
పిల్లల సమస్యలు కానీ భార్య సమస్యలు కానీ తల్లిదండ్రుల సమస్యలు కానీ మీరు తీర్చలేరు మీ ప్రపంచం అంతా తెలుసు కానీ ఇంట్లో ఆ సంస్థాన్ని గడపడానికి మీరు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు నేనైతే దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తాను అవన్నీ మీరు మనసులో పెట్టుకొని బయటకు వచ్చి మీరు ఎంత ఆనందంగా ఉందామన్నా నవ్వుతూ ఉండాలన్నా మీకు కుదరదు కాబట్టి మీకు స్ట్రెస్ ఎక్కువ యాజ్ ఎ డాక్టర్ మీకు ఏం చెప్తుంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది ఆయుష్ తగ్గుతుంది స్ట్రెస్ ద్వారా ఆయుష్ కూడా తగ్గుతుంది 